بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اسٹوڈنٹ اسلام علیکم تنویر ایم اسپیک چینل کے ساتھ ایک اور ویڈیو اور ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے سب نے ہم لیکچر کا آغاز کیا ہے جس کا ہم یونٹ ٹو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیسکس آف انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی یعنی کہ بنیادی چیزیں ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی جس کا ہم یونٹ ون ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور سیکنڈ یونٹ جو کورس کوڈ ہے ون فور تھری ون اینڈ فائیو فور زیرو تھری جس نے بھی جس بھی اسٹوڈنٹ نے یہ کورس کوڈ جس بھی کریکل میں پروگرام میں یہ رکھے ہوئے ہیں وہ اس ان لیکچرز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں اور اپنے پیپرز کی اپنی اسائنمنٹس کی اس میں سے تیاری کر سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشنس کی اپنی اس میں سے تیاری کر سکتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کورس کوڈ فائیو فور زیرو تھری ابلیگ ون فور تھری ون کا یونٹ ٹو اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا آغاز کریں تمام نئے ویورز نئے اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کلاس فیلز کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے مستفید ہو سکیں تو فائیو فور زیرو تھری کا یونٹ ٹو ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یونٹ ٹو اوور ویو اینڈ آرگنائزیشن آف کمپیوٹر یعنی کہ کمپیوٹر کا آرگنائز کرنا اور اس کا اوور کیا ہے اس کے ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ہے ٹیبل آف کنٹینٹ میں انٹروڈکشن ہوگا آبجیکٹو اس کی ہوگا ہسٹری کو ڈسکس کیا جائے گا بری ہسٹری فورتھ سینچری کی ڈسکس کی جائے گی نائنٹین تھرٹی تک بفور کرسٹ یعنی کہ بی سی اب ایک اس مشین کے متعلق ہوگا نیپیر بونس نے کیا کہا تھا ولیم شیکر نے بلیز پاسکل نے چارلس بیجز نے جنریشن آف کمپیوٹر ڈسکس ہوگا فسٹ جنریشن آف کمپیوٹر 1951-1958 سے لے کر اپ ٹو ڈیٹ تک جتنے بھی ہے وہ ڈسکشن ہوگی اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ اینڈ ففتھ جنریشن تک اس کی کلاسیفکیشنز کو ڈسکشن کیا جائے گا پھر اس کی جو ہارڈ ویئر کی جو سسٹمیٹیکل چیزیں ہیں سائز مائکرو پروسیس لیپ ٹاپ کمپیوٹر مینی کمپیوٹر مین فریم وغیرہ ڈسکس ہوگا یہ تمام کی تمام چیزیں اور اس کا یوزیز اور کہاں پہ ہیں ٹیبل آف کنٹینٹ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے سو آئیے چلتے ہیں اوور ویو اینڈ آرگنائزیشن کمپیوٹر انٹروڈکشن ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ٹو کینلی آبزرو بڑی گہرائی کے ساتھ اس کو آبزرو کیا ہے دا ویلویشن آف دا کمپیوٹر کی ویلویشن کو دس یونٹ ڈسکرائب ڈفرینٹ پارٹس آف کمپیوٹر اینڈ دا ورکنگ مختلف پارٹس ہم جو ہے نا اس کمپیوٹر کے ڈسکس کرنے کے لیے اور اس کی ورکنگ اینڈ کوآڈینیشن جو آپس میں ان کا تعلق ہے ایچ ادر اٹ انکلوڈس ڈفرینٹ کمپوننٹس آف دا کمپیوٹر اس میں یہ مختلف قسم کے کمپوننٹ یعنی کہ عناصر یا اس کے اجزاء وہ شمار کیے جائیں گے لائک بس پورٹ مائکرو پروسیسر اینڈ مین میموری وغیرہ ابجیکٹو اس میں کیا ہوں گے جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے سن لیں گے پڑھ لیں گے ہسٹری اور ڈیولپمنٹ آف کمپیوٹر کیسے ہوئی امتیاز یعنی کہ فرق مختلف جنریشن کے کمپیوٹرس میں کیا ہوگا وہ سمجھ سکیں گے کلاسیفائی ان کی درجہ بندی مختلف کمپیوٹرس کی وہ کیا ہوگی وہ آپ سمجھ سکیں گے ہیو نالج اباؤٹ اپلیکیشنس اینڈ ڈفرینٹ پارٹس آف دا کمپیوٹر جو اس کے اپلائی کیا گیا ہے اس کے علم کو بارے میں جان سکیں گے اور اس کے پارٹس کو ڈسکس کریں گے ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف کمپیوٹر کمپیوٹر کی ارتقا کی یعنی کہ اس کی منازل کی اس کی ترقی کی تاریخ کیا ہے دا ورلڈ ہسٹری مینس دا ایکٹیویٹیز لفظ جو تاریخ ہے مینس دا ایکٹیویٹی اس کی جو سرگرمیاں اور دا ایونٹس اینڈ جو ایونٹس تھے اس کے ہیون پاس پچھلے اوائل میں یعنی کہ پچھلے زمانے میں وہ تاریخ کہلاتی ہے دا ہسٹری آف کمپیوٹر ڈسکرائبز ایڈوانسمنٹ اور جو کمپیوٹر کی ایڈوانسمنٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگا گروتھ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی اس کی ترقی کے بارے میں ٹیکنالوجی میں ڈسکس ہوگا اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ اراض اس کو مختلف اراض میں تقسیم کیا گیا ہے مختلف پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے مختلف ایریاز میں تقسیم کیا گیا ہے مختلف ادوار میں اینڈ اٹس کی اٹس روٹ اسٹارٹنگ فرام پری ہسٹری کی راہ یعنی کہ اسٹارٹنگ شروع سے لے کر ابھی تک جو اس کی جڑیں تھیں اس کے روٹس تھے کہاں سے اسٹارٹ کی وہ اس کی ہسٹری میں آتے ہیں اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے پری ہسٹری کی راہ فورتھ سینٹری یعنی کہ تاریخ جو فورتھ سینچری کی تھی یعنی کہ بفور کرسٹ فورتھ سینچری بفور کرسٹ ٹو نائنٹین تھرٹی انیس سو تیس تک جو ہم اس میں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہے ٹو پوائنٹ فور اویکس مشین دا اویکس از اے مکینیکل ڈیوائس یہ ایک مکینیکل ڈیوائس ہے وچ کین بی پرفارم بیسک اور ارتھمیٹک پرابلمس لائک ایڈیشن یہ ارتھمیٹک پرابلم 
यानी कि जो हमें मैथमेटिकल और एथमेटिकल प्रॉब्लम है उनके बारे में अब एक मशीन जो है ना वो डिस्कस uh, करने के लिए जा रहे हैं और बेसिक जो उसकी परफॉर्मेंस थी बोली थी प्रॉब्लम्स को लाइक एडिशन एडिशन वगैरह जो हम ऐड करते थे दिस वाज द फर्स्ट मशीन इन मेंटेन इन फोर्थ फोर्थ सेंचुरी यानी कि चौथी सदी में बिफोर क्रिस्ट ये इस मशीन को जिसका ये थोड़ा सा फिगर दिया गया है यानी कि एग्जाम्पल दी गई है इसका मॉडल दिया गया है अब एक मशीन को ईजाद किया गया था सेकेंड नैपियर बोनस स्कॉटिश थियोलिजन एंड मैथमेटिशन इन्वेंटेड लॉग्स लॉग को इन्वेंट किया 1614 में विच वॉज एबल टू परफॉर्म मल्टीप्लाइकेशन जिसको एंड डिविजन जिसने नेपिल बोनस के थ्रू मल्टीप्लाइकेशन एंड डिविजन यानी कि हासिल जरब और उसकी तकसीम नेपिल बोनस के इस एप्लीकेशन के थ्रू इस कंप्यूटर के थ्रू जॉन नेपिल बोनस ने फोर्थीन सेंचुरी में इस चीज़ को इन्वेंट किया इसके अलावा विलियम शेकर्ड बुल्ट उसने बनाया मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1623 ट्वेंटी विच वॉज एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइकेशन उसने भी मल्टीप्लाइकेशन की प्रोसेसिंग के लिए जो कंप्यूटर बनाया वो 1623 में वो इस काबिल था कि हम मल्टीप्लाइकेशन की प्रोसेसिंग कर सकें दिस डिवाइस सपोर्टेड सिक्स डिजिट कैपेसिटी और वो सिक्स डिजिट तक यानी कि सिक्स फिगर तक उस चीज़ को कैपेसिटी को सपोर्ट कर रहा था ये उसका कुछ फिगर है विच एम स्केल्सिन मैकेनिकल कैलकुलेटर जो उसने बनाया था ब्लेज पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन है बुल्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्होंने भी एक मैकेनिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर नाइनटीन सिक्सटीन फोर्टी एट विच कुड एड एंड जिसमें जमा और तफरी टू नंबर्स डायरेक्टली एंड मल्टीप्लाई जो दो नंबर डायरेक्टली इसमें ऐड किए जाते थे और एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रिपीटेशन और इसकी मल्टीप्लाइकेशन एंड डिविशन इसकी डिविजन जो है ना रिपीटेशन के तौर पर इस चीज को इस मॉडल को इंट्रोड्यूस uh, करवाया गया था सिक्सटीन फोर्टी में दिस डिवाइस सपोर्टेड एट डिजिट कैपेसिटी यानी कि इसमें एडिशन भी था सब भी थी और डिवाइड भी थी मल्टीप्लाइकेशन भी थी और ये एट डिजिट को ये कैपेसिटी सपोर्ट कर रहा था ब्लेस पास्कल 1642 को जो मॉडल इसमें डिस्कस किया गया था ये उसकी कुछ एग्जांपल यानी कि फिगर उसकी पिक्चर वगैरह सामने चार्लस बेजिस चार्लस बेबिक डिजाइन डिफरेंट इंजन इन्होंने मुख्त किस्म के एटीन ट्वेंटी में डिजाइन किए गए इंजन विच कुड परफॉर्म मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल टेबल्स जो परफॉर्म करते थे मैथमेटिकल्स एंड अदाद शुमार यानी कि स्टेटिस्टिकल टेबल्स और मैथमेटिक्स जो आप टेबल देखते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए चार्लस बेवेज ने यह मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था एटीन फोर्टी टू इन्वेंटर एन अदर डिवाइस विद द नेम ऑफ एनालिटिकल इंजन इन्होंने एटीन फोर्टी टू में एक और डिवाइस इन्वेंट किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजीनियर रखा गया था ए मैकेनिकल कंप्यूटर दैट वाज एबल टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल एडवांस ये मैकेनिकल जो कंप्यूटर था वो बेसिक जो बुनियादी चीज़ें थी मैथमेटिकल की प्रॉब्लम की उसको सॉल्व में परफॉर्म करता था एट एन एवरेज स्पीड ऑफ सिक्सटी एडिशन पर मिनट यानी कि सिक्सटी एडिशन की इसकी स्पीड थी उस वक्त जब इसको इन्वेंट किया गया था चार्लस बेबेज ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी हम कंप्यूटर uh, की जो डिफरेंट जनरेशन इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं बिफोर uh, क्रिस्ट लेकर यानी कि चौथी सर्विस से लेकर 1930 तक उसको डिस्कस करने के लिए था विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ सेवरल चेंजेस वर मेड इन कंप्यूटर बहुत सारी चेंजेस जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में टू मीट द चैलेंज ऑफ आप हर एज में हर अदवार में जो हमें प्रॉब्लम फेस आई उन चैलेंजेस को सामने करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया या मार्केट में आ चुकी हैं दी चेंजेस और मॉडिफिकेशंस ये तब्दीलियाँ और उसकी मॉडिफिकेशंस वर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट पीरियड्स इनको मुख्तलिफ अदबार को दर्जाबंदी दी गई एंड लेटर ऑन द दीज पीरियड वर आल्सो नेम्ड एज जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर और बाद में इसको जनरेशन का नाम दे दिया गया जो हम देखते हैं जनरेशन वन टू थ्री फोर फाइव मार्केट में अवेलेबल होते हैं जब भी आप मार्केट में इन चीज़ों को परचेज करने के लिए जाए तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन फिफ्टी एट में क्लासीफाइड किया गया था इसकी दर्जाबंदी की गई यूज वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी को यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब्स वर लाइक फ्रेगाइल ग्लास ट्यूब्स यानी कि फ्रेगाइल ग्लास ट्यूब्स आप देखेंगे मार्केट के ऊपर गूगल करेंगे तो आपको इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी विच कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करता था ड्यू टू मोर ग्लोइंग टाइम अपने टाइम को फ्लोरिश के लिए उसकी तरक्की के लिए या उस चीज़ को आउटपुट के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आल्सो यूज्ड पंच्ड कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप एज एन इनपुट एडवाइस 
پہلے جنریشن میں پنچ کارڈ اور میگنیٹک ڈیوائس جو ہے نا انپٹ کے لیے اس کو یوز کیے جاتے تھے میگنیٹک ٹیپس وار ایبل ٹو اسیس لارج ڈیٹا میگنیٹک ٹیپس جو ہے نا وہ آپ کو اسیس دیتے تھے لارج سکیل آف ڈیٹا یعنی کہ بہت زیادہ تعداد بٹ دے پروسیس اٹ سیکوینشلی وہ در وہ ترتیب کے تاکہ ان چیزوں کو پروسیس کرتے تھے سیکوینشل پروسیس کالڈ بیچ پروسیسنگ ٹیکنیک وٹ ڈیٹا باز پروسیسڈ ان دا فارم آف بنڈلس اور بیچز سیکوینشل پروسیسنگ میں ڈیٹا کو جو ہے نا بینچز کی شکل میں اور بنڈل کی شکل میں ترتیب دیا جاتا تھا پروسیس کیا جاتا تھا اس پروسیسنگ ٹیکنیک کو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر ریلائڈ آن مشین لینگویج جو پہلی جنریشن کے کمپیوٹر تھے وہ مشین لینگویج پہ رلائے کر رہے تھے وچ کنسسٹ آف بائنری انسٹرکشن آف زیرو ون اور ون کورس جو بائنری انسٹرکشن زیرو سے لے کر ایک کورس کے طور پر اس میں کنسسٹ کیا جاتا تھا یعنی کہ انٹر کیا جاتا لیٹر دا اسمبلی لینگویج باز میں اسمبلی لینگویج انٹروڈیوس بچ باز سپیشل نیمز انسٹیڈ آف کورس کارڈ میموریز بعد میں اس کو سپیشل لینگویج میں کنورٹ کیا گیا جس کو میموریز کا نام دیا گیا یہ فرسٹ جنریشن کا کمپیوٹر ہے لیمیٹیشنز اس کی ٹیوبز جنریشن مچ ہیٹ اور ایک زیادہ گرم ہو جاتا تھا ویکیم ٹیوبز اینڈ کورڈ ایل لاٹ اپ سپیس اور بہت ساری جو سپیس تھی وہ بھی کبر کر رہے تھے لیمیٹیشنز کی اس کی جن کے حدود اربا بندی تھی اس کی کہ یہاں تک ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے پنچ کارڈز ٹکنالوجی کنزوم لارج نمبر آف کارڈز ایبن فار سمال پروگرامز پنچ کارڈ اس کو زیادہ سمال کی جاتا ہے میگنیٹک ٹیپس ور انیبل ٹو ریٹریو لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کیوکلی میگنیٹک ٹیپس ور انیبل جو میگنیٹک ٹیپس سے وہ انیبل تھے بہت سارے لارج اماؤنٹ کا جو کیوکلی ڈیٹا تھا اس کو ریٹریو کرنے کے لیے یعنی کہ گٹ کرنے کے لیے بینگ سیکوینشل میڈیل سیکوینشل میڈیل کے طور پر سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر نائنٹین فیفٹی نائن ٹو نائنٹین سکسٹی فور آف کمپیوٹر ٹرانسسٹرز ریپلیس بیکیم ٹیپس ٹرانسسٹر جو بیکیم ٹیپس کی دوا تھا سیکنڈ جنریشن میں انہوں نے اس کی جگہ لے لی ٹرانسسٹر اس جان الیکٹرونک کمپنیٹر یہ ایک الیکٹرونک ڈیوائیس ہے which is used for amplification and switching of electric signals اور وہ electric signals کو switching کر رہا تھا جو ٹرانسسٹر تھا الیکٹرونک کمپنیٹ تھا جو ان چیزوں کو یوز کر رہا تھا پنچ کارڈ پر یوز این انپورٹ ڈیوائس ٹو فیڈ دا کمپیوٹر پروگرام پنچ کارڈ جو یوز کیے جاتے تھے وہ انپورٹ کے طور پر کمپیوٹر کی پروگرام کے طور پر اس کو یوز کیا گیا جاتا ہے ایز ای خدا یاد ہے مگنیٹک ٹیپس پر آلسو یوز دے انپورٹ اور پر سٹوریج مگنیٹک ٹیپ بھی یوز کیا جاتے ہیں انپورٹ اور اوٹورٹ کے سم ہائی لیول لینگویج لائک فوٹران کومبول اور بیسک were also used اور یہ languages وانے بھی اس میں use کی جاتی تھی due to close resemblance with English language these languages are called high level language جب اس کو resemble کیا گیا closely English language کو تو یہ ایک high level کی language کہلائیں گی اس وقت کے دور میں یعنی کہ second generation کے computer کے a while میں advantage اس کا کیا تھا کہ transistor were much more reliable transistor جو تھے بہت ریلیول تھے اور ہیو گریٹر کمپیٹیشن سپیڈ اور اس کے سپیڈ بھی بہت زیادہ تھی کمپیٹیشنل کے یعنی کہ کمپیٹیشن کے کنٹیکس پہ ٹرانزیسٹر ریکوائیڈ نن وارم ٹائم اور کنسیسٹ لیس الیکٹریسٹی جو ٹرانزیسٹر تھے وہ اتنے وارم اپ نہیں ہوتے تھے اور الیکٹریسٹی بھی کم کنزیوب کرتے تھے یہ اس کے ایڈوانٹیج تھے تھرڈ جنریشن کا آگاز ہوتا ہے In third generation of computers, integrated circuit, یعنی کہ IC آگے replaced transistors کو اور ICs نے جو ہے نا وہ change کیا integrated circuit was consist of thousands of transistors fabricated in a single cycle ایک single silicon chip لگا دی گی جس کو IC کا نام دیا گیا transistor کی جگہ پہ third generation میں IC was smaller in size IC جو size بہت چھوٹے ہوتے ہیں had better performance than transistor اور انہوں نے ٹرانزیسٹر کو ریپلیس کرتے ہوئے ایک اچھی پرفارمنس دی کی بورڈ اینڈ میڈیز بار یوزڈ ایل انپورٹ اینڈ آٹ پورٹ وائزز کی بورڈ بھی آگے ہر جنریشن میں اور آٹ پورٹ وائزز کے منیٹرز کو یوز کرنا شروع کر دیا پاسکل باز یوزڈ ہائی لیول لینگویج اور پاسکل نے اس کو ہائی لیول اس میں ہائی لیول کی لینگویج کو یوز کی اور اس کو تھر جنریشن کمپیوٹر کا نام دیا گیا ایڈوانٹیج اس کے یہ تھے کہ انٹیگریٹڈ سرکٹس ور مور لائیور انٹیگریٹڈ سرکٹس بہت اچھے باب سوک ثابت ہوئے سیلیکان چیپس ور چیپ بہت سستی تھی سیلیکان چیپ اور ور دے سمال سائز ہوتا تھا چھوٹا سائز ہوتا تھا اور ڈے آلسو کنسیوم لیس الیکٹیسٹی اور انہوں نے بجلی کو بھی بہت کم استعمال کرنا شروع کیا فورتھ جنریشن نائنٹین ایٹین سے سٹارٹ ہوتی ہے فورتھ جنریشن آف کمیٹر باز بیسڈ 
ऑन टू टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि एल एस आई एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बी एल एस आई एन एल एस आई जो लार्ज स्केल अबाउट थर्टीन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेट वर फेब्रिकेटेड इन सिंगल चिप एक जो सिंगल चिप होती थी उसमें तीस हजार कंपोनेंट होते थे एल एस आई में जो एक सिंगल चिप होती थी वॉयल जबकि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो थी यानी कि वीएलएसआई अबाउट मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर फैब्रिकेटेड इन ए सिंगल चिप यानी कि सिंगल चिप में वेरी एक मिलियन लाखों की तादाद में यानी कि वन मिलियन दस लाख की तादाद में उसमें चिप एक सिंगल चिप में फैब्रिकेटेड यूज हो रहे थे कीबोर्ड एंड मोनिटर्स वर यूज एज प्राइमरी इनपुट एंड आउटपुट और की बोर्ड एंड मोनिटर जो एक फैसिलिटेट किया था इस जनरेशन में वो भी इनपुट और आउटपुट के तौर पर यूज हो रहे थे मैग्नेटिक टेप वॉज ऑल्सो यूज एज एन इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस और इस मैग्नेटिक टेप की जो शुरू की जो जनरेशन में आ रही थी उसमें वो भी यूज होती थी ये फोर्थ जनरेशन का मॉडल टेक्नोलॉजी है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन फिफ्थ जनरेशन नाइनटीन अहलियत हासिल थी कि वो आप जो बोल रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी डिक्टेशन को तजीहत यानी कि उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते थे ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस फॉर कम्युनिकेशन इस जनरेशन में ऑप्टिकल फाइबर को यूज करना शुरू किया ऑप्टिकल इज नॉर्मली मेड फॉर ऑफ ग्लास और ये ग्लास की बनी हुई थी यानी कि शीशे के थ्रू व्हिच लाइट कैन बी ट्रांसमिटेड जिसमें एक रोशनी के थ्रू अपने ट्रांसमिशन की जाती थी अपने डाटास की आर्टिफिशियल आल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस जनरेशन आर्टिफिशियल एक्ट्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग इंसानों की तरह उसकी जो एक्शन था वो होता था आर्टिफिशियल यानी कि एआई का फॉर एग्जांपल रिबोर्ट उसमें इंट्रोड्यूशन मेड द कंप्यूटर्स टू हैव थिंकिंग पावर एंड रीजनिंग और उस वक्त रिबोर्ट का इंट्रोड्यूशन इंट्रोडक्शन हुआ और उसकी थिंकिंग यानी कि सोचना और उसकी जो काम करने का वो होमैन भी है इंसानों की तरफ है मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस में उसका जब इंट्रोड्यूशन हुआ तो रिबोर्ट का इंट्रोड्यूशन हुआ और वो इंसानों की तरह उसमें काम करना शुरू कर दिया ये था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अभी हम जो दर्जाबंदी है कंप्यूटर्स की अभी तक जितने भी बिफोर क्रिस्ट यानी कि बी से लेकर 1930 से लेकर अभी तक जो हो चुके हैं उसके ऑब्जेक्टिव और उसके साइज वगैरह फिजिकल और उसके अपीरेंस और पर्पस दो कैटेगरीज में इसको जो है ना क्लासिफिकेशन को यूज किया गया सबसे पहले हम साइज साइज डीज विद फिजिकल अपीरियंस अकॉर्डिंग टू साइज कंप्यूटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग सब क्लासेस यानी कि साइज के कंटेक्स में कंप्यूटर को फर्दर जो है ना सब क्लासेस में यानी कि एक जो क्लास है और उसके जो आगे दर्जा बंदीज है मजीद उसको छोटी क्लासेस में उसको छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि आप आसानी से इसके जो हार्डवेयर डिवाइस वगैरह हैं ईजिली समझ सकें माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर इज ड्राइव फ्राम द टू वर्ड माइक्रो विच मीन स्मॉलर इन साइज यानी कि माइक्रो का मीन होता है छोटे साइज में इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर आप इसको पर्सनल कंप्यूटर से भी कहते हैं बिकॉज इट इज मोस्ट यूज इन द होम फॉर जनरल पर्पज आम तौर पर इस्तेमाल पर घरों में इस्तेमाल हो रहा है टास्क लाइक टू मेक ड्राइंग ड्राइंग बनाना बजट बनाना लिसनिंग म्यूजिक एट्सेट्रा और बहुत सारी चीजें आप घरों में इस माइक्रो कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसको माइक्रो यूज इज माइक्रो प्रोसेसर इज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि इसको सी पी यू बी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इसके जो है ना मॉडल है आपके सामने फिगर अलेवन में लिया गया लैपटॉप कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर भी लैपटॉप को कहते हैं दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज पोर्टेबल एट कम्पैक्ट साइज यानी कि ये कम्पैक्ट साइज में है जो लैपटॉप है लैपटॉप आर पॉपुलर बिकॉज दे आर इजी टू कैरी ये बहुत मशहूर है आप इसी को कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी के साथ फॉर एग्जांपल आप सफर कर रहे हैं इसको आप इजीली उठा के ले जा सकते हैं इट कैन आल्सो यूज्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स इंटरनल बैटरी और इसमें आप इंटरनल बैटरी आपको इसके खास इस्तेमाल में मददगार साबित होती है ऑल कंप्यूटर्स लाइक की बोर्ड माउस एटसेट्रा ऑफ द लैपटॉप आर प्लेस्ड इन वन यूनिट लैपटॉप आर यूजली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स 
یہ تمام کے تمام ایک یونٹ میں اس کو لگا دیا گیا جب لیپ ٹاپ کو مارز وجود میں لایا گیا تو آپ یہ مائکرو کمپیوٹر کی نسبت تھوڑے سے ایکسپینسو ہیں یعنی کہ مہنگے ہیں اور یہ اس کی ایگزامپل ہے یہ اس کی فگرز ہے جو ٹویلو میں دی گئی ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر منی کمپیوٹر منی کمپیوٹر یوزلی فاسٹ بیٹ میں مائکرو کمپیوٹر اینڈ مین فریم عام عام طور پر اس کو دونوں کے درمیان کنسیڈر کیا جاتا ہے اے منی کمپیوٹر سپورٹس ہنڈریڈز آف یوزز سیمولیٹری ایگزامپلز پیس ماسٹر تشیبا اینڈ اے سیون فور ہنڈریڈ یہ منی کمپیوٹر کی سپورٹیبل جو ہے نا وہ ایگزامپلز ہیں اور یہ اس کو اے منی کمپیوٹر کو یہاں پہ تک لگایا گیا ہے مین فریم پر ان کپ بورڈ سائز کمپیوٹر دین پی سی مینی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کمپیوٹر مین فریم کپ بورڈ کے طور پہ آپ کے سامنے سائز میں رکھا جاتا ہے اور اس کو پی سی مینی کمپیوٹر اینڈ لیپ ٹاپ کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے دیبار ایکسپینسیو یہ بہت مہنگا ہے اینڈ دیر پروسیسنگ سپیڈ باز ایکسٹیملی ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہائی ہے مین فریم کمپیوٹر پر یوز ٹو سٹور مین فریم کو استعمال کی جاتا ہے سٹوریج کے لیے مینجمنٹ کے لیے پروسیس لارج امانٹس آف ڈیٹا that need to arrival اور بہت زیادہ تعداد میں جو ڈیٹا کو جو arrival کے طور پر ضرورت کے مطابق اس کو سٹور کیا جاتا ہے سکور کیا جاتا ہے and سنٹرائز کیا جاتا ہے مین فریم کمپیوٹر سے مین مین فیچر ہے مین فریم کمپیوٹر باز capable of supporting thousands of uses simulation a main frame computer had the capacity to execute many problems run at the same time main frame computer جو فیچرز ہیں اس میں capability اتنی زیادہ ہے کہ وہ thousands of supporting things جو ہیں نا وہ چند سیکنڈز میں اور سیم ٹائم میں ان پروگرامز کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے اور اس میں یہ کپیبیلٹی پائی جاتی ہے اگزیمپل جو ہے وہ آئی بی ایم تیری سکسٹی این ای سی مین فریم ہے جس میں یہ ساری کے ساری کپیبیلٹی ہے تو یہ اس کی اگزیمپل ہے اس کے علاوہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز آر ویری مچ سمالر ان سائز سائز میں بہت چھوٹے ہیں which can be easily carried out in hands آسانی سے اس کو اٹھا کے لے جائے جا سکتا ہے these computers use small keyboards and screens یہ small keyboards and screen اس میں use کیے جاتے ہیں mostly handled computers are mainly designed to facilitate personal information manager functions such as a calendar and address of girl mostly اس کو زیادہ تر handled use کیا جاتا ہے as a personal facilitation کے لیے information managers کے لیے such as calendar and address of girl ان چیزوں کو طور پر اس ہینڈلڈ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں ہینڈلڈ کمپیوٹرز آر آلسو کالڈ پی ڈی اے پام ڈاپس اینڈ پاکٹ کمپیوٹرز اگر سیمپل اس کی سی ایس فورٹی سی کے سیونٹی اینڈ سی کے سیونٹی ون ایٹسٹرہ یہ ہینڈلڈ کمپیوٹر کے طور پر مارکٹ میں انٹریڈیوز ہے اور یہ فگر ففٹین میں اس کو پنچ اپ کیا گیا پام ڈاپ دیز آر دا کمپیوٹر بیچ کے ہیں بھی ایز اور پام یعنی کہ ہتیلی میں and that is why they these are called پام ٹم اس لیے اس کو پام ٹم کمپیوٹر کہتے ہیں پام ٹم is specially designed for special functions like phone box and calendars پام ٹم کو specially design کیا جائے phone box میں اور calendar کے طور پر use a special device called a pen as an input device اور اس میں special device بھی use کیا جاتا ہے جس کو ہم input device کہتے ہیں اس کو a pen کہا جاتا ہے نوکیا نائن فائیو ٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے ای نائن ٹی بھی اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے پام ٹائم کمپیوٹرز میں پی ڈی اے پرسنل ڈیجل اسسسٹنٹ سٹینڈ فار پرسنل اسسسٹنٹ پی ڈی اے سے ٹائپ ہے پام ٹائم کمپیوٹر آر ہینڈل ڈیوائز بچ کنٹینز فیچرز آف دا کمپیوٹنگ اور اس میں ایک فیچرز ہے جو ہینڈلڈ ڈیوائس ویچ کنٹینز فیچرز بہت ساری کمپیوٹر کے فیچرز لگایا گیا ہیں جیسے کہ ٹیلی فون فیکسن نیٹورکنگ اس پرسنل یعنی کہ پی ڈی اے میں ایڈ کیا گیا ہے پی ڈی اے کین آلسو پرفارم فنکشن آف ایک سیلور فون اے پی ڈی اے یعنی کہ پرسنل ڈیجٹل اسسسٹنٹ سیلور فون فیکس سینڈر اور پرسنل ارگنیزیر یہ بھی فنکشن اس میں یوز کیا جاتا ہے پی ڈی اے آلسو یوز پین بیسٹ ڈیوائز وہ بھی پین بیسٹ ڈیوائز یوز کرتا ہے ایز این این بورٹ ریدر دیم کی بورٹ وہ کی بورٹ کی جگہ کے اس میں پین کے طور پر ڈیجٹل طور پر یوز کیا جاتا ہے اگزامپل نوکیا سیون سیونٹی نوکیا این ایٹ ہنڈر وغیرہ یہ اس میں کنسیڈر کی جاتی ہے یہ اس کی اگزامپل ہے اور پرپس اس کا یہ ہیبرڈ کمپیوٹر یہ تین کلاس اس میں یعنی کہ کمپیوٹر کو ہم نے تقسیم کیا گیا ہے اس میں ڈیچل کمپیوٹر 
फर्स्ट वन है डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म करेक्टर एंड डिजिट्स इसकी जो प्रोसेसिंग है वो करेक्टर और डिजिट्स में वो चीज़ें इसमें शो होती हैं डिजिटल कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड पर्सनल और जनरल कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर और आल्सो कॉल्ड पर्सनल और जनरल पर्पस एज डेली लाइफ प्रॉब्लम्स सच एज मेकिंग होम बजट प्लेइंग गेम्स लिसनिंग म्यूजिक कैन बी सॉल्व्ड डिजिटल कंप्यूटर में जो आम तौर पे आम पर्पस के लिए इसको घरेलू जिंदगी में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जिसमें होम मेकिंग होम बजट प्लेइंग गेम्स गेम खेलने और लिसनिंग म्यूजिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर को ये इसकी एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर आर स्पेशल यूज फॉर स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सच एज वील बैलेंसिंग मेजिंग टेम्परेचर प्लास्टिक वगैरह जो स्पेशल पर्पज़ के लिए एनाला कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वेल बैलेंसिंग किया जाता है और वेलेस्टिव वगैरह इसमें की जाती है जो फिजिक्स में जो मैकेनिकल चीज़ें हैं उसमें भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स डील विद कंटिन्यू टाइप ऑफ डाटा रेड एंड टीचर्स और ये दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इस किस्म का कंप्यूटर कंटिन्यूस डाटा को डिजिट के तौर पर रेदर दैन डाटा डिजिट्स की बजाय कंटिन्यू टाइप ऑफ डाटा इसमें कंसिडर कर किया जाता है दिस कंप्यूटर्स डिस्प्ले देर आउटपुट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव्स और इसकी जो आउटपुट इलेक्ट्रिक वेव के रेदर दैन डिजिट्स की बजाय इलेक्ट्रिकल वेव्स के तौर पर आउटपुट होती है देर फोर दिस कंप्यूटर्स आर मोस्ट यूज इन द साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज और इन तमाम एनालॉग टाइप कंप्यूटर्स को लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किया जाता है हैबिट कंप्यूटर हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस बोथ द डिजिटल डाटा एज वेल एज एनालॉग डाटा हैबिट में ये दोनों चीज़ें अहलीत के तौर पर इस प्रोसेसिंग की जाती हैं जिसमें डिजिट भी होती है और एनालॉग डाटा भी होता है द हैबिट कंप्यूटर्स आर स्पेशली हेल्पफुल इन द साइंस लेबॉर्ट्री पर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग और ये दोनों के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है हैबिट जो है एनालॉग में भी और डिजिटल में भी और ये उसकी एग्जांपल है जो फिट की गई है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ये कहाँ कहाँ पे इस कंप्यूटर को हम अप्लाई कर सकते हैं ये एप्लीकेशन हो रही है इसकी ड्यू टू द रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्प्लेंडेड रिमार्केबल शानदार प्रोग्रेस तरक्की के बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इट इज़ यूजफुल ऑलमोस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ और इसका इस्तेमाल जिंदगी के हर पहलू में बहुत आम है सम ऑफ द इम्पोर्टेंस फील्ड एज अंडर हम जो है ना इसको कहाँ कहाँ इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में बिजनेस पे बैंकिंग एंड डिफेंस में एंटरटेनमेंट में तो ये आगे उनकी डेफिनेशन भी साथ साथ दी जा दी जा रही है कि एजुकेशन में हम इसका वाइटल रोल है कॉलेजेस स्टूडेंट्स में है टटोरियल के तौर पे टेक्स्ट बुक के तौर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैनुअल डिजिटल तौर पे इंटरनेट के तौर पे हम इसको एजुकेशन में यूज़ करें इट आल्सो इन्हेंस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड हेल्प और ये स्टूडेंट को सीखने में एक अहम रोल भी प्ले कर रहा है जिसमें हम क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं वन ऑफ द ग्रेड रेजुलेशन इन एजुकेशन इन दी लर्निंग और इसका इस्तेमाल जो कंप्यूटर एंड एजुकेशन में ई लर्निंग के तौर पे भी इजली यूज़ किया जा सकता है इसके अलावा बिजनेस में एज ए वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अहम रोल है प्रोडक्टिविटी इसमें हो रही है कम्पेटिटिवनेस ऑफ बिजनेस और कम्पेटिटिवनेस को जो स्केल है उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद आसानी से रिकगनाइज किया जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस सेक्टर एंड इंटरनेट हैज बिकम ए वेरी वाइटर रोल फॉर द स्के सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इसका बहुत अहम रोल रहा है और चल रहा है और इसको वाइटल टूल के तौर पर सीएल एंड मार्केटिंग में यूज़ किया जा रहा है यह कंप्यूटर कैन नो इजीली बाय इस वक्त एक कस्टमर आसानी से इसको खरीद सकता है एंड एंड परचेज प्रोडक्ट्स एंड द पेमेंट्स कैन बी मेड जस्ट बाय यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स और इसको आसानी के साथ खरीद कर परचेज करने के बाद तमाम प्रोडक्ट्स को और उसकी पेमेंट आसानी के साथ स्मार्ट कार्ड के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट और इवन पे हिज बिल्स ऑनलाइन कंप्यूटर एंड बिजनेस जब से टेक्नोलॉजी बिजनेस में इसको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं बैंकिंग चैनल जो है ना वो उन्होंने आसानी से इस कंप्यूटर को यूज़ करते हुए सोसाइटी में और होम एन बी के लिए बहुत फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग है मॉडर्न बैंकिंग है इसमें इंट्रोड्यूस करवा के और ट्रांसफ़र फंड्स को मुख्तु किस्म की ऐप आ गई हैं वो भी इसको यूज़ करके आसानी से इस चीज़ को जो है ना फिजिकल अपीरियंस के बगैर इसको प्रोग्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है ए टी एम आल्सो एन अदर एग्जाम्पल है मॉडर्न बैंकिंग सेक्टर में जो भी एक टेक्नोलॉजी और इस कंप्यूटर की ही मरहून में नहीं था यूज कैन ड्रा मनी आप ए के थ्रू अपना कहीं से भी किसी भी वक्त 
किसी भी टाइम पे अपने पैसे यहां से निकाल सकते हैं और ये इसकी एक एग्जांपल है जो फिगर 22 में डिस्कस की गई है इसके अलावा डिफेंस यानी कि आप डिफेंस के तौर पे आपकी आर्मड फोर्सेस हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी आप लेके आ चुके हैं और कंप्यूटर की बदौलत इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इंटरनेट ब्लास्टिक मिसाइल रॉकेट एट्सेट्रा और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया जो मिसाइल को हिट किया जाता है स्पेसिफिक टारगेट करने के बाद किसी भी इलाके में अरेंज के तौर पे वह आप यहां से गोला कहीं भी टारगेट फिट करने पर मिसाइल फिट कर सकते हैं और ये भी डिफेंस के तौर पर इस कंप्यूटर को यूज किया जाता है इसके अलावा ये एरोप्लेन में भी वेपन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और टारगेट सेट करके इन चीजों को लिया जाता है और इसकी कैपेबिलिटी एंड डिजाइन न्यू सिस्टम है अपडेटेड है और ये थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और ये इसकी थोड़ा सा फिगर यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अलावा एंटरटेनमेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज आल्सो प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरटेनमेंट और अपनी खुशहाली के लिए और खुशी के लिए और अपनी एंटरटेनमेंट के लिए भी इस कंप्यूटर को यूज किया जाता है रेस्टोरेंट्स में द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज नॉट चेंज द ट्रेंड टू ऑर्डर टू फूड आइटम्स और रेस्टोरेंट में भी टेक्नोलॉजी को मुख्त सॉफ्टवेयर और एप्स इंट्रोडक्शन करवा के ट्रेंड को चेंज किया गया है इंस्टाइड पर्सन सिटिंग एंड द कंप्यूटर डायरेक्टली इंटर योर रिक्वायर्ड फूड आइटम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट एंड फाइनली गिव्स यू कंप्यूटराइजर सीम और ये भी आपको जब आप पेमेंट देते हैं फूड आइटम खरीदने के बाद या वहाँ पे लेने के बाद डायरेक्टली आपको रसीद भी दी जाती है ये भी कंप्यूटर सिस्टम है सेवर फूड रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है वहां से आप रेस्टोरेंट वेर एन सिटिंग ऑन इस कंप्यूटर गेट्स योर ऑर्डर एंड एंटर इनटू द कंप्यूटर एंड देन हैंड ओवर प्रिंटेड रिसीव टू द कस्टमर और वहां से आप जब बैठे वहां पे ऑर्डर देते हैं तो आपको कंप्यूटर रिसीव भी फ्राम की जाती है दिस कस्टमर शोज हिज रिसिप्ट एंड कलेक्ट हिज आइटम और जब रसीद फ्राम करता है वहीं पर वहाँ पर अपनी आइटम कलेक्ट कर जाता है इन मूवीज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट ए ग्रेट रेवोल्यूशन एक इनकलाब लाया है मूवीज में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बदौलत और सैनमा सेक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग थ्री डी टेक्नोलॉजी एज वेल विच इज एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स और उसमें क्वालिटी को एनहेंस किया गया इसके अलावा स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग कंप्यूटर इज यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज द स्टेटिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द अपडेटेड स्कोर और स्पोर्ट्स में भी आप देखें डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत सारी चीजें कलेक्शन एंड डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे इसको भी यूज किया जाता है इसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म है बसेज बसेज आर द इलेक्ट्रिकल पास थ्रू विच डाटा एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर विच इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बसेज ये उसकी सिस्टम बसेज है इसको इस तरह यूज किया गया है देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर बेस विच आर फॉलोज डेटा बस डेटा बस कम्बिनेशन ऑफ वायर्स टू ट्रांसफर द डाटा डेटा बस इज बाय डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये डाटा बस होती है जो आप डाटा को ट्रांसफर करती है जिसको वाइड डायरेक्शनल भी कहा जाता है एड्रेस बस एन एड्रेस बस इज आल्सो कॉल्ड मेमोरी बस इन कैरीज अ मेमोरी एड्रेस विच आर रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा एड्रेस बस में आप रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा और एन एड्रेस बस वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन और एक डायरेक्शन में ये काम करती है नेक्स्ट है कंट्रोल बस कंट्रोल बस इज आल्सो कॉल्ड कमांड बस इट कैरीड ऑल काइंड ऑफ ट्रेवलिंग विद इन द ट्रेवलिंग विद इन द कंप्यूटर दिस बस वर्क इन बोर्ड डायरेक्शन है ये दोनों कंट्रोल बस जो है ना दोनों डायरेक्शन में काम करती है देर आर टू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच आर यूज टू डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर बसेज दिस इंक्लूड ऑफ फॉलिंग और इसमें बहुत अहम टर्मिनोलॉजी है जो डिफाइन की गई है ऑपरेशन के कंप्यूटर बसेस में और वो क्या है नंबर वन है वेर्थ The size of bus also calls its width. Width means how much data can be transferred at one time. Width के आप कितना transfer data एक time में transfer कर सकते हैं उसको width कहते हैं. Clock speed. Every bus has its own speed, which is called a clock speed. जो every bus है मतलब हर किस की अपनी एक speed होती है और इसको हम measure करते हैं megahertz में. For example, if a bus is eight bits, it means that it can transfer eight bit of data at one time. एक time पे आठ बिट्स डाटा जो आपने ट्रांसफर किए हैं इफ ए बस इज द एट बिट्स फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पोर्ट्स और आर बेसिकली एन इंटरफेस और ए लिंक थ्रू विच डाटा और इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेट कंप्यूटर पोर्ट्स आर बेसिकली बुनियादी तौर पर इंटरफेस है जो लिंक कर रहा है विच डाटा और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ दे रहा थ्री टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ये इसका फिगर है यहाँ पे जो पेस्ट किया गया है नंबर वन है सीरियल पोर्ट नंबर वन नंबर दो है पैरल पोर्ट नंबर थ्री है यूएसबी पोर्ट सीरियल पोर्ट आल्सो कॉल्ड मेल पोर्ट 
ये मेल पोर्ट कहलाती है नॉर्मल सी डी पोर्ट यूज इन नाइन टू ट्वेंटी फोर पिन नौ से चौबीस पिन को यूज किया जाता है विच आर यूज फॉर की बोर्ड और की बोर्ड के लिए इसको हम यूज करते हैं एंड मोस एज वेल सीरियल पोर्ट ट्रांसफर डाटा ऑन बिट एट टाइम और बिट के तौर पर एट टाइम जो ट्रांसफर सीरियल पोर्ट डाटा करती है दैट्स वाई यही वजह इट इज स्लो इन प्रोसेसिंग और ये प्रोसेसिंग में स्लो है सीरियल पोर्ट्स आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन पोर्ट्स और और एस टू थ्री टू सी पोर्ट्स सिल पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट डिवाइस लाइक माउस एंड मॉडर्म एज वेल पैरल पोर्ट पैरल पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल पोर्ट इट कन सी सेवन ट्वेंटी फाइव मिनट्स ये पच्चीस मिनट्स पर मुश्किल है दिस पोर्ट इज नॉर्मली यूज फॉर कनेक्शन ऑफ प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स जो प्रिंटर और स्कैनर्स की पिन हैं उसको हम पैरल पोर्ट कहते हैं पैरल पोर्ट इज कैपेबल टू ट्रांसफर और ये एट बिट्स डाटा वन टाइम में एक दूसरे से दूसरी जगह पैरल स्टेज में ट्रांसफर कर सकते हैं इसलिए इनको पैरल पोर्ट का नाम दिया जाता है यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड जो आमतौर पे हम यूएसबी हर किसी के पास इस वक्त पाई जाती है घरों में बाहर में आप डाटा ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं और उसकी जो लाइक प्रिंटर स्कैनर डिजिटल कैमरा ये भी यूएसबी बोर्ड में आ जाता है कन्वर्टेड एन टू और ये भी इसकी यू एस बी जो डज नॉट यूज द कंसेप्ट आर पिन लाइक सीरियल और पैरालाइक पोर्ट यू एस बी इज ईजी टू यूज एंड पोर्टेबल ये ईजी से हम इस्तेमाल करते हैं और इसको आसानी से पिन की बजाय आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं माइक्रो प्रोसेस माइक्रो प्रोसेस इज ऑल्सो ब्रेन कंप्यूटर नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलीकॉन चिप और इनको सिलिकन चिप के तौर पर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड ऑन इट एंड इज कॉल्ड सीपीयू और इसको सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का नाम भी दिया जाता है इस माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को और इन द फॉर्म ऑफ सिलिकन चिप में इसको कंसिडर किया जाता है इंटेल एंड मोटरोला और वेल नोन ब्रांड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और इंटेल और मोटरोला में माइक्रो प्रोसेसर टाइप जो है ना वो यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट हैं माइक्रो प्रोसेसर में ए एल यू और इथिमेटिंग एंड लॉजिकल यूनिट दिथिमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपी यू विच हैज द कैपेबिलिटी टू डू अरिथिमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन अरिथिमेटिकल ऑपरेशन और सिंपल मैथिकल ऑपरेशन अरिथिमेटिकल जो सिंपल जो सादा मैथिमेटिकल चीजें हैं उसको ऑपरेट करते हैं इसलिए उनको सीपी यू कहा जाता है और सीपी यू अरिथिमेटिक एंड लॉजिकल दोनों चीजों का जो जो है ना कैपेबिलिटी रखता है इन चीजों को ऑपरेट करने में और ये इसकी एग्जाम्पल है फिगर ट्वेंटी सिक्स में नेक्स्ट वन है मिसाल के तौर पर टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन लॉजिकल ऑपरेशन आर डिफरेंट बिकॉज दिज ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन सम कंडीशन आर क्राइटेरिया फॉर एग्जाम्पल इफ ए लेसन बी प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी इन दिस एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी देन कंप्यूटर विल प्रिंट अदरवाइज प्रिंट वैल्यू ऑफ बी ये अरिथमेटिकल इन चीज में यूज होता है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट सुपरवाइज ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट सेलेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड देन इट फ्लोज द डाटा बिटवीन द आई ओ डिवाइस एंड द मेमरी डिवाइस कंट्रोल यूनिट ब्रिंग्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमरी यूनिट एंड देन एग्जीक्यूट दम इन एन अप्रोप्रिएट आर्डर कंट्रोल यूनिट तमाम इंस्ट्रक्शन जो है ना वो कलेक्ट करता है देन आउटपुट के तौर पर इन चीजों को डिस्प्ले करता है मेमरी मेमरी इज द प्लेस विद द डाटा और प्रॉब्लम आर स्टोर टेम्परेली जिसमें आप डाटा को स्टोर करते हैं विच इज नीडेड ड्यूरिंग द डाटा प्रोसेसिंग और जब आपको जरूरत होती है डाटा प्रोसेसिंग के तौर पर मेमरी इज फर्दर डिवाइड इन टू टू टाइप्स नंबर वन पी एम प्राइमरी मेमरी प्राइमरी मेमरी इज कॉल्ड मेन मेमरी ऑफ द कंप्यूटर ये एक मेन कहलाती है प्राइमरी मेमरी की सेपरेट स्टोरेज कई स्टोरेज इसकी लोकेशन होती है विच आर कॉल्ड लोकेशन आर सेल्स एंड द डाटा आर प्रोड आर स्टोर एंड दीज मेमोरी लोकेशन और डाटा के मुख्त प्रोग्राम का स्टोर किया जाता है मुख्त इसकी लोकेशन में प्राइमरी मेमरी इज ऑल्सो इज कॉल्ड वॉलेटाइल बिकॉज वेन ए कंप्यूटर सिस्टम इज शट डाउन ऑल द डाटा एग्जिस्टिंग इन मेमोरी इज अरेज्ड जो प्राइमरी मेमोरी है इसको जब आप शट डाउन करते हैं और डाटा एग्जिस्टिंग इन जो मौजूद होता है डाटा वो अरेज हो जाता है नॉर्मली कंप्यूटर मेमोरी इज मेयर इन टर्म्स ऑफ बाइट्स और नॉर्मली जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है बाइट्स में मेयर की जाती है बाइट इज कम्बिनेशन ऑफ एट बिट्स और एक बाइट जो होता है वो एट बिट्स पे कंप्राइज होता है बाइट इज ए सिंगल बाइनरी डिजिट इन द बाइनरी कोर्स दैट इज जीरो और वन प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज प्राइमरी मेमोरी को हम रैम और स्रैम में यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी 
इन दोनों को नाम दिया गया है ड्रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए काइंड ऑफ मेन मेमोरी विच इज चीपर एंड डायनामिक इन दिन देंस दैट इज रिफ्रेश आफ्टर एवरी फ्यू मिली सेकेंड हर मिली सेकेंड के बाद यानी कि इसको रिफ्रेश किया जाता है और ये रिफ्रेश हो जाती है इसके लिए इसको ड्रैम कहता है इट इज रिफ्रेश आफ्टर सम टाइम वायल स्टैटिक रैम इज नॉट रिफ्रेश एंड दिस मेमोरी इज एज एक्सपेंसिव और ये एक मेमोरी जो है ना वो एक्सपेंसिव भी है ड्रैम इज स्लोअर देन स्रैम बिकॉज ड्रैम मेमोरी हैज टू बी रिफ्रेश मैनी टाइम्स और इसको रिफ्रेश किया जाता है द कैपेसिटी ऑफ ड्रैम इज डाटा रीडिंग इज सिक्सटी नैनो सेकेंड और सिक्सटी नैनो में इस को कंसिडर किया जाता है या इस राम को रीड किया जाता है स्टैम स्टैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग इसका जरूरत नहीं है रिफ्रेश करने की स्टैटिक रैम इज जनरली यूज फॉर कैश मेमोरी विच कैन बी एक्सेस मोर क्विकली देन रैम इसको कैश के लिए मेमोरी के लिए कैशी मेमोरी के लिए इसको यूज किया जाता है और वो इसको इजिली जो है ना वो इसको जरूरत नहीं होती रिफ्रेशिंग करने के लिए रैम इज फास्टर देन रैम बिकॉज इट इज नॉट रिफ्रेश एज रैम इनको उसको रिफ्रेश नहीं किया जाता और ये रैम से ज्यादा तेज और क्विकेबल है सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज और एक्सेलरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है दीज डिवाइस आर यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटरी डाटा बहुत ज्यादा तादाद में जो डाटा होता है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में यूज करते हैं दीज आर कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं बिकम आफ्टर शटिंग ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद डाटा इज नॉट अरेज डाटा इसमें सेकेंड मेमोरी में अरेज नहीं होता प्राइमरी में अरेज हो जाता है जब आप शट डाउन करते हैं जब आपके सेकेंडरी में ये अरेज नहीं होता इसको फर्दर मुख्तल क्लासेज में जो है ना वो डिवाइड किया गया है किसको सेकेंडरी मेमोरी को और सेकेंडरी मेमोरी को हम डिस्कस कर रहे थे सॉरी थोड़ा सा ये ऊपर चला गया सो सेकेंडरी मेमोरी को हम डिस्कस कर रहे थे जो कि प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा जो है ना वो रिलेबल है टाइप्स ऑफ स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क है मैग्नेटिक डिस्क है हार्ड डिस्क और कंप्यूटर डिस्क विच ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिवाइस और फिक्स डिवाइस जो कंप्यूटर में लगा होता है हार्ड डिस्क डिस्क इज प्राइमरी यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें बहुत तादाद में जो डाटा होता है उसको स्टोर किया जाता है ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी क्विक एक्सेस और बहुत जल्द इसमें रिट्राइब द डाटा और प्रोग्राम्स और प्रोग्राम और रिट्राइब डाटा को इसको रिट्राइब आसानी से कर सकते हैं हार्ड डिस्क इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज लाइक थर्टी टू जी बी गैगाबाइट्स एंड फोर हंड्रेड जी बी एट्सेट्रा ये हार्ड डिस्क है इसके अलावा ऑप्टिकल डिस्क है इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम विच कैन बी रिटर्न एंड रीड यूजिंग ए लो पोर्टेबल डाटा ऑप्टिकल डिवाइस आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स सी डी एंड डीवीडी यानी का कम्बैट डिस्क एंड डिजिटल वॉलीटाइल कम्बैट डिस्क इज नॉन वॉलीटाइल स्टोरेज मीडियम विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग स्टोरेज आप सी डी में रिकॉर्डिंग स्टोर किया और म्यूजिक वगैरह वीडियो वगैरह और कंप्यूटर डाटा भी स्टोर करके रखते हैं जो आपके घर में अच्छी अवेलेबल होती है कम्बैट डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल इन फॉलोइंग टाइम सी डी आर एंड सी डी आर सी डी आर क्या है सी डी आर विच कैन बी रिटर्न ओनली वंस एंड देर फोर सी डी आर इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी डाटा कैन नॉट बी अरेज फ्राम सी डी आर इसमें डाटा खत अरेज नहीं होता और इसमें टोटल ही रीड है ऑनली मेमोरी और इसमें रिकॉर्ड किया जाता है जबकि सी डी और डब्ल्यू री राइटेबल होती है इस, इसको यूज भी किया जाता है डाटा मूव देन वन टाइम एंड कैन ऑल्सो अरेज द प्रीवियस कंटेंट ऑफ डाटा इसमें जो प्रीवियस कंटेंट है उसको अरेज भी किया जाता है सी डी और डब्ल्यू ए लिटल बिट एक्सपेंसिव Then CDR, CDR से CDR W थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और ये इसकी फिगर है डिबिटेड डिजिटल वर्टाइल डिस्क हैज द कमेंट कैपेबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें बहुत तादाद में अहलियत है कि डाटा को स्टोर किया जा सके मूवीज एटसेट्रा देन सी डी डी वी डी आर रेपिडली रिप्लेस सी डी जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस है डी वी डी ने सी डी को आसानी के साथ रिप्लेस किया क्योंकि इसमें हायर कैपेसिटी को डी वी डी में इसको स्टोर किया जाता था डी वी डी आर फर्दर क्लासीफाई एन टू फॉलिंग डी वी डी और रिकॉर्डेबल डी वी डी इज यूज टू रिकॉर्ड द डाटा ये डी वी डी डाटा वन टाइम में रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होती है कैन एंड रिकॉर्डेड और री रिटर्न अगेन द ड्यू टू द नेचर ऑफ डी वी डी आर और डी वी डी आर में जो है ना इसकी मजीद इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इसको नहीं किया जाता इसकी नेचर में इसके नेचर के जो इसमें ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट चीजें हैं उसके तौर पर 
DVD or uh, rewritable. DVD rewritable is used to record the data multiple times. However, previous data can also be erased from it. जो पुराना डाटा था वो उसको अरेज भी हो जाता है और इसको मल्टीपल टाइम बहुत ज्यादा टाइम में इसको रिकॉर्ड किया जाता है इसमें डाटा को मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर द सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इट इज कॉल्ड मदरबोर्ड बिकॉज इट कंसेन द की एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ड्यू टू द विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली मदरबोर्ड वो चीजें हैं जिसमें आपके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स एलिमेंट्स जो कंप्यूटर्स के हैं वो इस सिस्टम के माइक्रो प्रोसेस जिसको आप कह सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी कह सकते हैं सीरियल्स एंड पैरेलल पोर्ट्स एंड एक्सटेंशन वगैरह सारी की सारी किस्में होती हैं मदरबोर्ड में होती है और उसको मदरबोर्ड सिस्टम कहा जाता है ये उसकी एग्जांपल है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट और इसमें आपने क्या चीजें सीखी क्या चीजें सुनी क्या चीजें पढ़ी इसको आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं आप एक्टिविटीज कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट की तो ये था आपका यूनिट टू कोर्स कोड फाइव फोर जीरो थ्री अब्लिक वन फोर थर्टी वन जिसको हमने यूनिट टू और लेक्चर वन में डिस्कस की है उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे तमाम आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें मुझे दीजिए इजाज़त मेरी तरफ से अल्लाह हाफ एक और लेक्चर यूनिट थ्री में लेकर फिर हाजिर होंगे तो इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफ